കർത്താവിൻ്റെ അതിവിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ദൈവവേദന ചിന്തയിലേക്ക് അല്പനിമിഷം നിങ്ങളുടെ ചിന്തയെ ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ് ഈ ദൃശ്യമാധ്യമത്തിലൂടെ നമുക്ക് അല്പനിമിഷങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് മുന്നിലായിരിക്കാൻ ദൈവം നമുക്ക് തന്ന നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവവചനമാണ് ഏത് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലും നമുക്ക് ആശ്രയമായിരിക്കുന്നത് ആശ്വാസമായിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പ്രതികൂല നാളുകളിൽ ആശ്രയിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ വചനത്തിൽ കൂടുതലായി അടുത്തു ചെല്ലുവാനും കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്കൊരു സങ്കേതമായി തീരാനും ദൈവം ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കുവാനും ചിന്തിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനുമായി നമ്മൾ ദൈവസന്ധിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈബിളിലൊരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസൽ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ നടുവിൽ പറയുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെയും ദൈവസന്ധിയിൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോസൽ പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോസനായ പൗലോസ് മിഷണ അനേക മിഷണറി യാത്രകൾക്ക് നടുവിൽ തന്നെ ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റോമിൽ കടന്നു എന്ന് അവിടെ കർത്താവിൻ്റെ വചനവുമായി താൻ നിൽക്കുമെന്ന് പൗലോസിന് ദൈവം ഒരു വാഗ്ദത്വം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായി ആ വാഗ്ദത്വം നിവർത്തീകരണമെന്ന പോലെ ദേശലേങ്ങിൽ നിന്ന് മയിലുകൾക്കകലെയുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് അനേക നാളുകൾക്ക് യാത്ര ചെയ്ത് ഇറ്റാ ഇറ്റാലി ഇറ്റാലിക്ക അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റലി അല്ലെങ്കിൽ റോം അവിടെ എത്തി ദൈവത്തിൻ്റെ വചനവുമായി താൻ നിൽക്കുന്ന ഒരു സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ആ ഇരുപത്തിയേഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്കിംഗ് തൊട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അവർ അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കപ്പൽ കയറി ഇത്യാലയ്ക്ക് പോകണം ഇതല്ലേക്ക് പോകണം എന്ന കൽപ്പനയായപ്പോൾ പൗലോസിനെയും മറ്റു ജില്ലാ തടവുകാരെയും അഗസ്തിയോസ് പട്ടാളത്തിലെ ശതാധിപനായ യൂസിയോസിനെയും ഏൽപ്പിച്ചു അപ്പോൾ പൊസനായ പൗലോസ് ഒരു തടവുകാരനായിട്ട് തന്നെ പട്ടാളത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു വലിയ സംഘവുമായിട്ട് ആ കപ്പൽ ഇങ്ങനെ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിലൂടെ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ആ കപ്പലിന് നേരിട്ടതായിട്ടുള്ള ചില സംഭവ വികാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് അധ്യായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത് താൻ പൗലോസ് ആ പടകിലായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പൗലോസ് ദൈവസന്ധിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ഒരാലോചന കപ്പലിലുള്ള വ്യക്തികളോട് പറഞ്ഞു ആ അത് ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇങ്ങനെ വളരെ നാൾ ചെന്ന ശേഷം നോമ്പും കഴിഞ്ഞിരിക്കെ കപ്പൽ ഓട്ടം വൈഷമ്യമാകുകൊണ്ട് പൗലോസ് പുരുഷ പുരുഷന്മാരെ യാത്രയിൽ ചരക്കിനും കപ്പലിനും മാത്രമല്ല നമ്മുടെ പ്രാണങ്ങൾക്കും ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ വരുമെന്ന് ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന് അവരെ പ്രബോധിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞു ഇവിടെ പൗലോസ് ദൈവത്തിൻ്റെ അഭിഷക്തൻ ആ യാത്രയുടെ ആരംഭത്തിൽ അവരെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ് യാത്രയിൽ നമുക്ക് ഏറിയ കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവകലെ പലപ്പോഴും ദൈവം നമുക്ക് മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരുന്നുണ്ട് ജീവിതത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങളിൽ നാം ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുമ്പോൾ ദൈവം ചില കഷ്ടനഷ്ടങ്ങൾ ആ കാര്യം നിമിത്തം നിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുമെന്ന് ദൈവം അറിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം ചില മുന്നറിയിപ്പുകൾ തരും പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളെ മുഖവിലക്കെടുക്കാതെ മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെയും മനുഷ്യൻ്റെ വാക്കുകളെയും അവർ മുഖവിലക്കെടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഭൂരിപക്ഷം എന്താണോ പറയുന്നത് ആ വാക്കുകൾ വിലക്കെടുത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദത്തെ പുറങ്കാല് കൊണ്ട് തട്ടിയെറിയുന്ന അനുഭവം വരുമ്പോഴാണ് ദൈവം അവർ നേരിട്ട് ആ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ ചെന്നകപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതാണ് താഴത്തെ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് കാണുന്നു അവർ പടക് നീക്കി ഫൈനിക്ക് എന്ന ക്രേത്ത തുറമുഖത്ത് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ ചെന്ന് ശീതകാലം കഴിക്കണമെന്ന് മിക്ക പേരും ആലോചന പറഞ്ഞു തെക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി 
കൂതുകയാൽ ഇവിടെ മിക്ക പേരും ഔലോസിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായി പറഞ്ഞു കഴിയുമെങ്കിൽ നമുക്ക് ശീതകാലം കഴിക്കാം അതേ ലോകത്ത് നമ്മളായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാലം കഴിക്കുക ജീവിതത്തിന് പല പല കാലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അർത്ഥതലങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന കാര്യം നേടണം കഴിയുമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന യാത്ര കൂടെ ചെയ്യണം ഇന്ന മേഖലയിലോട്ടെത്തണം ആ കഴിയുമെങ്കിൽ എന്നുള്ള ആ ഭൂരിപക്ഷ പറഞ്ഞ വിശ്വാസത്തോടെയാണ് നാം എല്ലാം നമ്മുടെ യാത്ര തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം അവർക്കത് കഴിയുമായി ഇരുന്നു എന്ന് തോവരെ തോന്നിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമാണ് തെക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി ഊതുകയാൽ താല്പര്യം സാധിച്ചു എന്ന് തോന്നി അവർ അവിടെ നിന്ന് നങ്കൂരം എടുത്തു അപ്പോൾ ചില പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ അവർക്കവിടെ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു തെക്കൻ കാറ്റ് മന്ദമായി തൂങ്ങുന്നുണ്ട് കാര്യം സാധിച്ചെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കി അവർ മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തു മുന്നോട്ട് യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് പതിനാല് വാക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് വിരോധമായി ഈശാന മൂലം എന്ന കുരുങ്ങ് കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചു ഈ ഭാഗത്ത് തന്നെ പലവിധ കാറ്റുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് തെക്കൻ കാറ്റ് പെട്ടെന്ന് മാറി ഈശാന മൂലം നിന്നുള്ളൊരു കാറ്റടിച്ചു എല്ലാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചകടം അറിയുകയാണ് കപ്പൽ കാറ്റിൻ്റെ നേരെ നിൽപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം കുടുങ്ങുകയാൽ ഞങ്ങൾ കൈവിട്ട് അങ്ങനെ പാറിപ്പോയി ആ കപ്പലിന് എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ തെക്കൻ കാറ്റ് ഞങ്ങളോട് കപ്പലിനോട് കൂടെ ഉണ്ട് ആലോചനകളെല്ലാം ഒന്നുപോലാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവർക്കൊന്നും കഴിയാത്തൊരു സ്ഥിതിവിശേഷത്തിലേക്ക് അവർ പെട്ടെന്ന് മാറുവാണ് ശരിക്കും ഇന്നത്തെ ലോകത്തെ നമ്മളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം കഴിയുമെന്നുള്ള ഒരഹങ്കാരമായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ചില മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വരെ ലോകത്തിന് ലോക രാജ്യങ്ങൾക്ക് എന്തിന് പറയുന്നു നമുക്ക് പോലും പണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പലതും കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടിയ പല വിഷയങ്ങളും കൊണ്ട് പലതും കഴിയുമെന്നായിരുന്നു പലരുടെ ധാരണ കാരണം എന്തായിരുന്നു ഒരു ഒരു മന്ദമായിട്ടുള്ളൊരു കാറ്റ് ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു തെക്കൻ കാറ്റ് ആ തെക്കൻ കാറ്റിൽ എൻ്റെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ എനിക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയുമെന്നുള്ള ആ മന്ദമായിട്ടുള്ള മന്ദമാരുതിനിൽ എനിക്ക് ലയിച്ചങ്ങ് പോകാം എന്നിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇന്ന് ഏത് കാറ്റാണ് ലോകത്തിൽ അടിക്കുന്നത് ഈശാനമൂലനായിട്ടുള്ള വലിയ ഒരു കൊറോണ അതുപോലുള്ള വൈറസുകൾ അതുപോലുള്ള ഭീതിജനകമാകുന്ന വിഷയം ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ യാത്രയെ തകിടം മറിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള വിഷാനമൂലം ഇന്ന് ലോകത്ത് മുഴുവനും വ്യാപരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അവർ കുടുങ്ങി ആ കാറ്റിൽ ആ കാറ്റ് എന്തൊക്കെ അവിടെ സംഭവിച്ചു സംഭവിപ്പിച്ചു അവരതിൽ കുടുങ്ങി കൈവിട്ടവർ പാറിപ്പോയി ക്ലൗദ എന്ന ഒരു ചെറിയ ദ്വീപിന് മറവറ്റി ഓടി പ്രയാസത്തോടെ അവർ തോണി കൈവശമാക്കി അത് വലിച്ചു കയറ്റി പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൊടുങ്കാറ്റിൽ അത്യന്തം മലയുക കൊണ്ട് പിറ്റെന്ന് ചരക്കും അവർ പുറത്തു കളഞ്ഞു മൂന്നാം നാൾ അവർ സ്വന്തം കൈയാൽ കടൽ കോപ്പും കടലിലിട്ട് വളരെ നാളായിട്ട് സൂര്യനെയോ നക്ഷത്രങ്ങളെയോ കാണാതെ വളരെ കൊടുങ്കാറ്റ് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കിയാൽ ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശയൊക്കെയും അറ്റുപോയി രക്ഷ പൗലോസുടെ ലേഖനത്തിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ശക്തിക്ക് മീതെ പൗലോസ് അത് ആ ലേഖനത്തിൽ പൗലോസ് പറയുവാണ് ശക്തിക്ക് മീതെ അവർ അത്യന്തം ഭയപ്പെട്ടു അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശ അവർക്ക് നശിച്ചു പോയി അങ്ങനെയാണ് രക്ഷപ്പെടും എന്നുള്ള ആശ അവർക്ക് അറ്റുപോയി ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അനേകർക്ക് രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശ നശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം ഇന്നത്തെ പ്രത്യേക ഒരു സ്ഥിതിയുമായിട്ട് ഈ ദൈവദിനത്തെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ എത്രയോ രാജ്യങ്ങളിൽ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള വൈറസ് പിടിമുറുക്കി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഒരു സ്റ്റേജായി ഇനി എത്ര നേരം എത്ര നാളുകളാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടയപ്പെട്ടൊരവസ്ഥയിൽ എല്ലാം ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാം ഒരു ലോക്ക്ഡൗൺ ആയിട്ടുള്ള ഈ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാത്തിലും ഒരു ബ്രേക്ക് ചവിട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് പോലെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നൊരു ബസ് പെട്ടെന്ന് നിർ നിലച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എത്ര നാൾ അവസ്ഥയെ നമുക്ക് തുടരാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ആർക്കും ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ അതുപോലെ ഇവരും അവർ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ഒരു ആശയൊക്കെയും പൗലോസിനും കൂട്ടർക
ആ ആ ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ആ പ്രത്യേക ആവൽ ഘട്ടത്തെ എങ്ങനെ തരണം ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഇത് നമുക്ക് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നിന്നും പഠിക്കാൻ സാധിക്കും കപ്പലിലുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേര് ഈ പ്രതിസന്ധി കപ്പൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരു ടീമുണ്ട് തടവുള്ളികളായിട്ടുള്ളവരുണ്ട് പടയാളികളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ കപ്പലായിരിക്കാം ആ കപ്പൽ ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ മെഡിറ്ററേനിയൻ കടലിൻ്റെ ഏതോ ഭാഗത്ത് ആ റോമിലേക്ക് പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അവരിങ്ങനെ വലയുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് ആ ആപത് ഘട്ടത്തിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് തന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ ലോകത്തിൽ ഈ കഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് ഒരു ദൈവവൈതൽ ആയിരിക്കുന്ന എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും നിങ്ങളൊരു ദൈവവൈതലാകാം ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയാകാം നമുക്ക് ഈ ലോകത്തെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയണം നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്താൻ കഴിയണം കാരണം നാം സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ ശരിയായ ബോധം എന്തെന്ന് നമുക്കുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് പൗലോസ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്കൊരു മാതൃകയാണ് താൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ മക്കോസ് കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ കൂടെയും ആരെങ്കിലും കണ്ടിരിക്കാം എന്നാലും പൗലോസ് അവിടെ തളരുന്നില്ല പൗലോസ് സ്വയം കർത്താവിൽ നിന്ന് ശക്തി പ്രാപിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുക അവരെ എങ്ങനെയാണ് ബലപ്പെടുത്തിയത് അവർക്ക് അവരോട് പൗലോസ് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പ് ആ മുന്നറിയിപ്പുകളെ അവഗണിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ആ വിഷയം നേരിട്ടത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അവസരം ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളെ അവഗണിച്ചു ഇന്ന് പക്ഷേ സാഹചര്യം വിരുദ്ധമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മനസ്സുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ ആരാധനാലയങ്ങളൊക്കെ അടയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ പൗലോസ് അവരെ ബലപ്പെടുത്തുകയാണ് എങ്കിലും ഇപ്പോൾ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു അതിനെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന രാജ്യം അമേരിക്കയാകാം യു കെ ആകാം ഇറ്റലിയാകാം റോമാകാം ഇന്ത്യ ആകാം നിങ്ങളുടെ പരിസരത്ത് ഈ രോഗം വളരെ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംഗതി നിങ്ങൾ കാണാം പക്ഷേ ആ എങ്കിലും ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഏതെല്ലാം സ്ഥിതി ഭയാനകമാകുന്ന അവസ്ഥ വന്നാലും ദൈവവചനത്തിന് നിങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിരിക്കുക എന്തുകൊണ്ട് ധൈര്യമായിരിക്കണം അവിടെ അത് പൗലോസ് എടുത്തു പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ ഉടയവനും ഞാൻ സേവിച്ചു വരുത്തുന്നവനുമായ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഈ രാത്രിയിൽ എൻ്റെ അടുക്കൽ നിന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് മറ്റുള്ളവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തിയത് പൗലോസിനു വേണ്ടി നിൽക്കാൻ ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ ഉണ്ടായി ആ പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ രാത്രികളിൽ രാത്രി എന്നോ പകലെന്നോ അവർക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കാരണം സൂര്യനെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് തന്നെ ദിവസങ്ങളായി മുകളിലെ ഭാഗത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വളരെ ദിവസങ്ങളായി സൂര്യനെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കാണാതെ വല്ലാതെ കൊടുങ്കാറ്റടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഭാരപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഏതോ ഒരു രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പൗലോസിൻ്റെ അടുക്കള പൗലോസ് മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുക അവിടെ പറയുവാണ് ആ ദൂതൻ കഴിഞ്ഞ രാത്രി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് പൗലോസെ ഭയപ്പെടേണ്ട നീ കൈസറുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കേണ്ടതാകുന്നു നിന്നോടുകൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവരൊക്കെയും ദൈവം നിനക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദൈവവേദൽ ആകുന്ന നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ജീവിത ഈ ലോകയാത്രയിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾ നേടിയതായി നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നെങ്കിൽ എല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനമാണ് നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന കുടുംബം നിങ്ങൾക്കുണ്ടായിരിക്കുന്ന മിനിസ്റ്ററി ഈ പടകിൽ ഈ ജീവിതമാകുന്ന പടകിൽ എന്തെല്ലാം നാം നേടിയിരിക്കുന്നു അത് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ദാനമാണെന്നുള്ളത് നാം തിരിച്ചറിയാം ദൈവത്തിൻ്റെ ദാനങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏത് പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലും തകർന്നു പോകാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല ആ നൂറ്റി സോറി ആ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരെയും പൗരോസിന് അവരുടെ ജീവനെ ദൈവം പൗലോസ് മുഖാന്തരം പിടിവിക്കുക പൗലോസ് മുഖാന്തരം പൗലോസിന് നിദാനമായിട്ട് ദൈവം അവരെ അവർക്ക് കൊടുക്കുക അവരോട് അവരെ പൗലോസ് തന്നെ അവരെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുവാനായി പല വാക്കുകൾ പറഞ്ഞു അവരോട് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പുരുഷാരമേ ധൈര്യത്തോടിരിപ്പിൻ എന്നോ 
അവർ അരുളി ചെയ്തത് തന്നെ സംഭവിക്കുമെന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു ലോകത്തെന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും നമ്മളായിരിക്കുന്ന പടക് പടക് ഒരു ജീവിതത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ജീവിതമാണ് അപ്പോൾ ലോകമാകുന്ന പടകിൽ എന്തെല്ലാം സംഭവിച്ചാലും നമ്മളോട് ദൈവം ചില വാക്തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ആ വാക്തത്വങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിറവേറുമെന്ന് നാം വിശ്വസിക്കണം എങ്കിലും നാം ഒരു ദ്വീപിൽ മുട്ടി വീഴേണ്ടതാകും അപ്പോൾ ചില വീഴ്ചകൾ വന്നേക്കാം ചില ദ്വീപുകളിലൊക്കെ മുട്ടി വീഴേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ വരും എങ്കിലും നമ്മളോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് നിവർത്തിയാകുമെന്നുള്ള വലിയ വിശ്വാസം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ പ്രത്യേക സമയത്ത് നമ്മുടെ മേൽ വ്യാപരിക്കും കുടുംബങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കട്ടെ ഏതെല്ലാം വീതിജനകമാകുന്ന വിഷയങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയാൽ എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യം അത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവ് അത്ഭുതം ചെയ്യും പതിനാലാം രാത്രിയിൽ അവർക്ക് ഒരു കര കാണുവാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം വന്നപ്പോൾ കപ്പൽക്കാർ ആ കപ്പൽ വിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ പോലൂസ് അവരോട് പറയുവാണ് ഇവർ കപ്പലിൽ താമസിച്ചിട്ടില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയുന്നതല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് പടയാളികളെ വിട്ട് തോണിയുടെ കയറാറുണ്ടെ കപ്പൽ പ്രമാണികൾ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പൽ ഓടിക്കുന്നവരോട് പൗലോസ് പറയുവാണ് കപ്പൽ തകരും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ രക്ഷ നോക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരറിയാതെ പടയാളികൾ അറിയാതെ കപ്പലിലൊക്കെ സാധാരണ ഒരു ലൈഫ് ബോട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പോലെ ചെറിയ തോണിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ അവർ ശ്രമിച്ചു എന്നാൽ ഇവിടെ പൗലോസ് അവരോട് പറയുവാണ് ഈ കപ്പലിൽ താമസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷ പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുകയും രണ്ടാമതായിട്ട് അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾ ആഹാരം കഴിക്കണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു ആ കാര്യം നിങ്ങൾ രക്ഷയ്ക്കുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമവും നഷ്ടമാകുകയില്ലെന്ന് നഷ്ടമാകുകയില്ല നിശ്ചയമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒരു ദൈവഭക്തൻ്റെ വിശ്വാസം നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തകരാൻ പോകുന്നൊരു പടകിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫൗണ്ടർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പൗലോസ് ആ തകരാൻ പോകുന്ന പടകളിരിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേർക്ക് ധൈര്യത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ പറയുക ഈ ദിവസങ്ങൾ നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നമുക്കും പറയാം അവരോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും നഷ്ടമാകുകയില്ല നിശ്ചയം എൻ്റെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവചനെ നാം ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരാണ് ദോഷിക്കുന്നവരാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരാണ് ഈ പ്രത്യേക സന്ദർഭത്തിൽ മറ്റുള്ളവർ നോക്കി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ഈ പടകിൽ അല്പസ്വൽപ്പം കാറ്റടുത്തുനിന്ന് വന്നാലും ഒരു ദ്വീപിന്മേൽ മുട്ടി തകരുമെന്നൊക്കെ പൗലോസ് അത് തട്ട് തകർന്നില്ല അതിന് മുൻപ് പൗലോസ് പറയുവാണ് ഇന്ന ഇന്ന രീതിയിൽ ഈ അനർത്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ തലയിലെ ഒരു രോമം പോലും വീഴുവാൻ എൻ്റെ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ലെന്ന് നിശ്ചയം ആയിട്ട് ഒരു ഉറപ്പോടുകൂടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ദിവസങ്ങളിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയും സ്വയമായും നമുക്ക് പറയുവാനും ദൈവത്തിൽ ബലപ്പെടുവാനും ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകട്ടെ എന്നിട്ട് തന്നെ പൗലോസ് അതിൻ്റെ അടയാളമായിട്ട് ഭക്ഷണമെടുത്ത് വാഴ്ത്തി നോക്കി അവർ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരും ധൈര്യപ്പെട്ടു ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ഇത് പറയ മാത്രമല്ല പൗലോസ് ഇത് പ്രവർത്തിച്ച് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ പടകിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും ഒരു ധൈര്യപ്പെട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ായി എന്നിട്ട് ഇതിലിരിക്കുന്നു തൃപ്തി വന്ന ശേഷം ധാന്യം കടലിൽ കളഞ്ഞ് കപ്പലിൻ്റെ ആരം കുറച്ചു ഈ വചനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് തൃപ്തി വന്നതിന് ശേഷം അവർ ആ ധാന്യം കപ്പലിലോട്ട് കളഞ്ഞ് അവരുടെ ആ കപ്പലിൻ്റെ ആരം കുറച്ചു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമേഖലയെ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തൃപ്തികരമായ അവസ്ഥയിലൂടെ നമ്മളെ പലപ്പോഴും നടക്കുന്നു സാമ്പത്തികമായ തൃപ്തി പലപ്പോഴും മിനി ശുശ്രൂഷാപരമായിട്ടുള്ള തൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നിലയിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രോമിസ് തരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിലൊരു ധൈര്യമുണ്ട് അതിനകത്തൊരു തൃപ്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ തലമുറയിൽ നമുക്ക് ദൈവം നമ്മെ ഏൽപ്പിച്ച ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് നമുക്കൊരു മിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരോട് ഈ സത്യം പറയാനും അവരെ ബലപ്പെടുത്താനുള്ള ഒരു വലിയ മിഷൻ ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ സ്വാർത്ഥ ചിന്താഗതി ഏറി വരുന്ന ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ പറയ
കൊടുക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് പലർക്കും ദൈവമൊക്കെ കാണുന്നില്ല ദൈവം നിങ്ങൾക്കൊരു നല്ല ഭവനം തന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നിങ്ങളുടെ സാമ്പത്തികമായി അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ എൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പ്രതാപിൻ്റെ വേലയിലായിരിക്കും എത്രയോ ദൈവരാശ്രമാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രതി നിങ്ങളൊരു തൃപ്തി സോണിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ആ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു അവരത് കളഞ്ഞു കപ്പലിൻ്റെ ഭാരം കുറച്ചു അപ്പോൾ ലോകത്തിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലോട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് വലിച്ചു വാരി കയറ്റി നമ്മളെല്ലാവരും അത് ഇറക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവവേലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് ദൈവദാസന്മാരെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടുവിശ്വാസിയെ സഹ സഹായിക്കുന്ന തൃപ്തി വന്നതിന് ശേഷം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന ബാക്കിയെ നമ്മളുടെ ലോകത്ത് തന്നെ അത് കളയണം മറ്റുള്ള അതോ അതോ എൻ്റെ ഒരു കൂട്ട് സഹോദരനാണ് അവരെ ഞാൻ സഹായിക്കണം നീ തൃപ്തനാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ അപകടങ്ങളിലേക്ക് പോകും അവരെല്ലാവരും ആ ഭാരത്തെ കുറച്ചു ഇവിടെ അവസാനം ഇതിൻ്റെ കൺക്ലൂഡ് കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ആ കപ്പൽ തകർന്നെങ്കിലും അതിൻ്റെ നടുവിൽ അവരെല്ലാവരും ഒരു ശുഭത പുറത്ത് അവരെല്ലാവരും ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തി നാൽപ്പത്തിനാല് അമ്മക്ക് വാക്യത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും കരയിലെത്തി രക്ഷപ്പെടുവാൻ സമ്മതിക്കും എല്ലാവരും കരയിലെത്തി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദനെ നമ്മുടെ ഈ നമ്മുടെ ജീവിതം ഈ കടലിൽ തന്നെ ഒടുങ്ങി പോകത്തല്ല ഇനി കൊറോണ അല്ല ഇതിനെക്കാളും വലിയ ബീമാരി വന്നാലും ഇതിനെക്കാളും വലിയ രോഗം വന്നാലും നിങ്ങളാരും ചിന്തിക്കരുത് ഈ ലോകമാകുന്ന കടലിൽ തീർന്നു പോകുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം നമുക്കൊരു ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ സ്വർഗത്തിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കരയിലെത്തണം ചിലപ്പോൾ ചില ഈ സാധനം മൂലം കാറ്റൊക്കെ അടിച്ചൊന്ന് വരാം എങ്കിലും നമ്മളെത്തിക്കേണ്ട ഇടത്ത് ദൈവം നമ്മെ എത്തിക്കൽ തന്നെ ചെയ്യും ഞാൻ ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ വചന ചിന്തയെ രണ്ട് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതിലാദ്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു ദൈവം ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ തരുന്ന മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഇന്ന് ലോകരാജ്യങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടിക്കുന്നത് അനേക മുന്നറിയിപ്പുകൾ ദൈവം കൊടുത്തു മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ എത്രയോ ആവശ്യം ദൈവം ലോകത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുത്തപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പുകൾ അവഗ ലോകം അവഗണിച്ചപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകം ഈ നിലയിൽ എത്തി നിൽക്കുകയാണ് ആർക്കൊന്നും ചലിക്കാൻ വയ്യാത്ത രീതിയിൽ രക്ഷപ്പെടുമെന്നുള്ള ആശ നശിച്ചു പോകുമാർ ലോകം എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു പൗലോസാണ് നാം ആ പൗലോസിൻ്റെ സ്വഭാവം പോലെ പൗലോസ് മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തിയത് പോലെ നമുക്ക് ഈ ലോകമാകുന്ന പടകിലിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം എനിക്കൊരു ദൈവമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമുണ്ട് ഞാൻ ആ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു റിലേഷനുണ്ട് അപ്പോൾ പൗലോസിന് അത്രത്തോളം ഒരു റിലേഷൻ കർത്താവുമായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് തകരുന്ന തകരാൻ പോകുന്ന പടകിലിരുന്നുകൊണ്ട് പൗലോസ് ഒരു വെളിപ്പാടോട് പറയുവാണ് ഈ പടക് തകരും എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ഒരു രോമം പോലും നശിച്ചു പോകുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കത്തില്ല മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുക ഇരുന്നൂറ്റി പൗലോസിനെ പറ്റി ആ ഭാഗം പഠിക്കുമ്പോൾ ആഴമായി പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് പൗലോസ് ആ പടകിലുണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ച് പേരെയും ബലപ്പെടുത്തി അതുമാത്രമല്ല ആ ഒരു ദ്വീപിൽ അവരെത്തി മിലിത്തയിലെത്തിയപ്പോൾ ആ ദ്വീപ് നിവാസികളെ മുഴുവനും കർത്താവിലോട്ട് തിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ കേവലം എന്തുവാ പറയുന്നത് ആ പടകിന് അകത്ത് മാത്രമല്ല പടകിന് വെളിയിൽ അവർ ചെന്ന ആ ദേശത്തും ഒരു വലിയ ദൈവപ്രവർത്തിക്ക് അവിടെ അനുയോഗികൾ ശൗഖ്യമാകുന്നതിന് കാരണമായി പിന്നെയും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ താൻ റോമിലെത്തിയതിന് ശേഷവും റോമിനകത്തൊരു വലിയ മാറ്റമുണ്ടാക്കത്തക്ക രീതിയിൽ താൻ അനേകരോട് രാജാക്കന്മാരോട് അന്ന് ആ റോമിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന ഉന്നത ഭരണാധിപന്മാരോടൊക്കെ സുവിശേഷം പറഞ്ഞ് പൗലോസ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം അന്ന് റോം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് വിരുദ്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ദൈവമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഡൊമീഷനും നീറോയും ഒക്കെ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാലം എന്നാൽ പൗലോസിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു ആ റോം കർത്താവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പിടിക്കപ്പെടണം പൗലോസ് ആ റോമിലെത്തി എത്രയോ വർഷങ്ങൾ അവിടെ താമസിച്ചു തൻ്റെ വീട്ടിൽ തടങ്കലിലായിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ റോം മുഴുവനും സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച
ഈ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഏഴ് അമിതനായതിലായ യാത്ര ഒരു തടസ്സങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും ദൈവത്തിനൊരു വലിയ പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പക്ഷേ ഈ ഇന്ന് ലോകത്ത് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ലോകത്തൊരു വലിയ മാനസാന്തരത്തിലോട്ട് ദൈവത്തിലോട്ട് തിരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തിയായിരിക്കാം ഈ സമയത്ത് പൗലോസിനെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് രക്ഷകനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ ഈ പടകിലായിരിക്കുന്ന എന്നെ നിങ്ങളെയും ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ അതിനായിട്ടുള്ള ബലവും ശക്തിയും ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ നമുക്ക് തുടരാം ദൈവവചന ചിന്തകൾ വീണ്ടും നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ദൈവമായ കർത്താവ് നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്ക